आज हम सेक्शन 1.7 स्टार्ट करेंगे लास्ट टाइम हमने सेक्शन 1.5 किया था 1.6 जो है वो हम स्किप करेंगे क्योंकि वो एप्लीकेशंस के ऊपर है तो सेक्शन 1.7 जो है वो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस के ऊपर है ठीक है यानी कि अगर हमें सेट ऑफ वेक्टर गिवन है v1 v2 v3 टू vn तो हमें ये देखना है कि जो सेट हमें गिवन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है और इसका एग्जैक्टली exactly क्या मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकली भी और मैथमेटिकली भी वो हम डिस्कस करेंगे अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एक होमोजीनस सिस्टम हमारे पास है ठीक है तो इस होमोजीनस सिस्टम को लेट्स से कि अगर मैं इसको इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ये x1 वन प्लस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो देन थ्री एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू प्लस नाइन एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो एंड फाइव एक्स वन प्लस नाइन एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो ठीक है ये एक होमोजीनस सिस्टम है इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है यानी ए एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर्म में ठीक है अब देखें अगर ये सेट जो है अब देखें ये वेक्टर्स है वन थ्री फाइव ठीक है ये एक वैक्टर है टू फाइव नाइन ये एक वेक्टर है नेगेटिव थ्री नाइन थ्री ये वेक्टर है ठीक है ये कॉलम वेक्टर्स के अलावा है तो लेट्स से कि वी वन जो है वो वन थ्री और फाइव है ठीक है वी टू जो है वो टू फाइव और नाइन है सिमिलरली वी थ्री जो है हमारे पास नेगेटिव थ्री नाइन और थ्री है ठीक है तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो वैक्टर्स है ये तीन वैक्टर्स जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैथमेटिकली इसकी मीनिंग सिंपल ये होती है कि अगर मैं इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं फॉर इंस्टेंस अल्फा वी वन बीटा वी टू प्लस गैमा वी थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो और फिर इनका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करूं फॉर अल्फा बीटा एंड गैमा तो मुझे ओनली सॉल्यूशन जो है वो ट्रीवियल सोल्यूशन अगर मिल जाए ठीक है यानी अल्फा इक्वल्स टू जीरो बीटा इक्वल्स टू जीरो एंड गैमा इक्वल्स टू जीरो यानी इस सिस्टम का सोल्यूशन सिर्फ ये मिले मुझे तो फिर मैं कहूँगा कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है ठीक है तो ऑनली ट्रीवियल सोल्यूशन अगर हमें मिलता है ट्रीवियल सोल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ऑलरेडी तो अगर सिर्फ इन यानी कि ये वैल्यूज जो है अल्फा बीटा और गैमा की जीरो 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 यानी एक सिंगल पेयर जो है ये वाला पेयर जीरो जीरो का पेयर अगर इस सेट को इस सिस्टम को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है ये कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है और ये सेट जो है वेक्टर्स का ये v1, v2, v3 टू ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये है कि हम किसी भी वेक्टर्स को मतलब किसी भी एक वेक्टर को या दो वेक्टर्स को यानी कि यानी या इन तीनों वैक्टर्स को हम एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर नहीं लिख सकते क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज मिल नहीं रही अल्फा बीटा गैमा की जीरो के अलावा कि हम इनका कोई रिलेशन बना सकें ठीक है तो फिर वो हमें हम कहेंगे उस सूरत में अगर ऐसा रिलेशन और मिल जाए मिसाल के तौर पे यानी जब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस का केस होता है तो हमें बहुत सारे और पेयर्स मिलते हैं जीरो जीरो के अलावा तो फिर उस सूरत में हम लिख सकते हैं कि जो तीनों वैक्टर्स हैं इनका आपस में रिलेशन लिख सकते हैं ठीक है वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से लिखना है तो अगर इस सिस्टम को हम सॉल्व करें बाय रिड्यूस किलोन फॉर्म या रॉ एकलोन फॉर्म तो हमें इसका आ, जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा और वहां से हमें पता लगेगा कि ये सेट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ठीक है तो उसके अलावा अगर अब आप, आपके पास एन बाय एन का सिस्टम है तो आप डिटरमिनेंट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं अगर इसका डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स ए का जो कोफिशन मैट्रिक्स अगर जीरो आता है तो इसका मतलब ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है अगर नॉन जीरो आता है इसको लिख देते हैं लीनियरली डिपेंडेंट अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा सेट ठीक है तो एन बाय एन सिस्टम को हम इजिली बाई फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट हम इसको फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ तो ये मेरे पास आएगा फिफ्टीन माइनस एटी वन वन टाइम फिफ्टीन माइनस एटी वन माइनस टू टाइम्स नाइन माइनस फोर्टी फाइव माइनस थ्री टाइम्स ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है तो इसको हम अगर सॉल्व करें हमारे पास 
इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की ठीक है तो फिफ्टीन माइनस एटी वन है हमारे पास नेगेटिव सिक्सटी सिक्स देन माइनस टू टाइम्स नाइन माइनस फोर्टी फाइव ठीक है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सेवेंटी टू देन माइनस थ्री टाइम्स टू तो ये आ जाएगा सिक्सटी नेगेटिव सिक्सटी सिक्स प्लस सेवेंटी टू प्लस सिक्स जो कि इक्वल्स टू जीरो है ठीक है तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट इसका अगर जीरो आ रहा है तो ये जो सेट है वेक्टर्स का ये लीनियरली डिपेंडेंट है ठीक है ये सेट जो गिवन है ये लीनियरली डिपेंडेंट है और इनका रिलेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है अब अगेन इस इसी सेट को ये सेम सेट है जो ऊपर क्वेश्चन में गिविन था इसको हम रॉय क्लॉन फॉर्म में लेके आए तो हमें देखें यहाँ पे एक रॉय की जीरो हो गई ठीक है यानी कि इसके जो पिविट कॉलम्स हैं वो सिर्फ सी वन और सी टू जो है इसके पिविट कॉलम्स हैं और सी थ्री जो है वो फ्री वेरिएबल हमें शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि इसके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होंगे अगर मैं पहले इक्वेजन को लिखूँ तो ये इम्प्लाई करती है एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो एंड सेकेंड रॉ इम्प्लाई करती है माइनस एक्स टू प्लस एटीन एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स टू इक्वल्स टू एटीन एक्स थ्री वेयर एक्स थ्री जो है वो फ्री वेरिएबल होगा तो उसको हम पैरामीटर सपोज कर सकते हैं इसी तरह एक्स वन अगर मैं निकालूँ तो एक्स वन इक्वल्स टू माइनस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री तो एक्स वन हो जाएगा नेगेटिव टू टाइम्स एक्स टू की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं एटीन एक्स थ्री की एंड प्लस थ्री एक्स थ्री तो एक्स वन हमारे पास आ जाता है माइनस थर्टी थ्री एक्स थ्री तो अब देखें हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा जो सॉल्यूशन स्पेस या नल स्पेस हमारे पास आएगा वो एक्स वन किसके इक्वल है नेगेटिव थर्टी थ्री एक्स थ्री के ठीक है सिमिलरली एक्स टू किसके इक्वल है एटीन एक्स थ्री के एंड एक्स थ्री इज एक्स थ्री सो so, अगर हम इसको x3 को फ्री वेरिएबल लेके इसको पैरामीटर दे रहे हैं तो अगेन हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स टू एस टाइम्स नेगेटिव थर्टी थ्री एटीन एंड वन ठीक है अब देखें अब ये जो रिलेशन हमारे पास आया यानी जो x1 x2 x3 की जो वैल्यूज आई हैं बेसिकली ये क्या शो कर रही है देखें यहाँ पे क्या था x1 वन टाइम्स वी ठीक है ये है एक्स वन टाइम्स वी वन प्लस एक्स टू टाइम्स वी टू प्लस एक्स थ्री टाइम्स वी थ्री ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इसी तरह से है जैसे हमने पहले अल्फा बीटा गैमा सपोज किया था ठीक है इक्वल्स टू जीरो तो अब देखें यहाँ से क्या मिल रहा है नेगेटिव थर्टी थ्री वी वन प्लस एटीन वी टू प्लस वी थ्री इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ एटीन वी टू प्लस वी थ्री इक्वल्स टू थर्टी थ्री वी वन ठीक है तो ये एक रिलेशन हमें मिल गया ठीक है तो अब ये शो कर रहा है ये देख सकते हैं कि वी वन जो है वो वी वन जो है वो वी टू और वी थ्री के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो इसकी शो हो रही है ठीक है तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि हम इन वेक्टर्स को एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं एक दूसरे की एज अ फंक्शन ऑफ वन एन वन एन अदर ठीक है जिस तरह हम लिखते हैं कि वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है तो यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन होता है इसी तरह यहाँ पे कह सकते हैं कि वी वन इज फंक्शन ऑफ वी टू एंड वी थ्री ठीक है तो ये जो है वो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है इसी तरह से अब यहाँ पे देखें x3 थ्री इज फ्री वेरिएबल ठीक है तो x3 को हम s सपोज कर सकते हैं इज अ फ्री वेरिएबल और x1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो हमने निकाली थी इन टर्म्स ऑफ x3 थ्री एंड एक्स की वैल्यू भी हमने जो इन टर्म्स ऑफ x3 निकाली थी ठीक है x1 वन आई थ्री थर्टी थ्री एक्स थ्री था और x2 टू एटीन एक्स थ्री था या शायद ये नेगेटिव थर्टी थ्री एक्स थ्री था जो भी वैल्यू हमने इसकी फाइंड की थी ठीक है तो यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है ठीक है ये आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमने ऊपर वैल्यूज निकाली थी और प्लग इन की थी
इसके बाद हमारे पास है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ मैट्रिक्स कॉलम्स तो ये वही चीज है लीनियर डिपेंडेंस यानी कि जो वेक्टर्स हमारे पास थे वो बेसिकली कॉलम वेक्टर्स थे ठीक है जो वी वन वी टू और वी थ्री ये हमारे पास कॉलम वेक्टर्स थे तो हम कह सकते हैं कि जो ये कॉलम वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं ठीक है ईच लीनियर इंडिपेंडेंस रिलेशन अमंग द कॉलम ऑफ ए करस्पॉन्ड्स टू अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन टू एक्स इक्व टू जीरो ठीक है अब यहाँ पे जिस तरह से नेगेटिव थर्टी थ्री एटीन और वन है इस तरह से और भी कई सारे रिलेशन मिल सकते हैं हमें क्योंकि हमारे पास जो नल स्पेस आया था वो ये था नेगेटिव थर्टी थ्री एटीन वन तो जैसे जैसे हम एस को चेंज करते जाएंगे एस को जब वन रखा तो ये रिलेशन आया एस को अगर हम कुछ और रखते हैं फॉर इंस्टेंस वन ओवर टू रखते हैं तो कुछ और रिलेशन मिल जाएगा इस तरह से इन्फिनिट मैनी रिलेशन हम फाइन कर सकते हैं इनके ठीक है तो उसके बाद हमारे पास है असेट ऑफ टू वेक्टर्स अगेन फॉर इंस्टेंस यहाँ पे क्या है यू वन यू टू एंड वी वन वी टू डिटरमाइन इफ यू वन यू टू इज अर लीनियर डिपेंडेंट सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट डिटरमाइन इफ यू वन वी टू इज अरली डिपेंडेंट सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अगेन एन बाय एन का सिस्टम बनेगा ये अगर मैं यू वन यू टू को यहाँ पे रख देता हूँ सिंपल इनके डिटर्मिनेंट हम देख सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है ठीक है इसी तरह वी वन वी टू का हम चेक कर सकते हैं टू वन टू थ्री इनका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो ये आएगा सिक्स माइनस टू यू प्लस टू फोर दैट इज नॉन जीरो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है ठीक है और ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं एल्फा और बीटा की वैल्यू सिमिलर डी जैसे हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था ठीक है टू बाई टू का सिस्टम में तो बहुत ही कन्वीनियंट है इसको सॉल्व करना ठीक है इसी तरह यहाँ से इन्होंने कहा है कि v1 वन इक्वल्स टू वट टाइम्स ऑफ v2 टू इफ सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट दिस इज इम्पॉसिबल सिंस v1 वन इज अ डैश अ मल्टीपल ऑफ v2 टू मिच मीन दैट c इक्वल्स टू डैश ठीक है यानी कि अब देखें कि अगर हम फॉर इंस्टेंस ये सेट लेते हैं v1 और v2 का ठीक है v1 uh, हमारे पास क्या है यहाँ हम लिख लेते हैं v1 हमारे पास है टू वन एंड वी है टू थ्री ठीक है और अगर इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं हम इसको रॉय किलॉन फॉर्म में लाते हैं ये होमोजीनस सिस्टम हमारे पास है तो इसको जीरो करने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे आर टू इक्वल्स टू आर टू माइनस हाफ आर वन तो ये हो जाएगा टू जीरो टू और ये थ्री माइनस वन यहाँ पर भी टू हो जाएगा ठीक है जीरो जीरो तो यहाँ से हमें क्या मिला टू एक्स टू इक्वल्स टू जीरो ठीक है इम्प्लाइज दैट एक्स टू इक्वल्स टू जीरो एंड यहाँ से मिला हमें पहली रॉ से टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल्स टू जीरो विच मीन्स दैट टू एक्स वन इक्वल्स टू माइनस टू एक्स टू बट एक्स टू इज जीरो देर फॉर एक्स वन इज ऑल्सो जीरो ठीक है तो जो सोल्यूशन हमें मिला वो ऑनली ट्रिवियल सोल्यूशन मिला जीरो जीरो ठीक है ये सी सी वी वन प्लस डी वी टू की फॉर्म में इन्होंने लिखा है हमने इसको यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू कह दिया है ठीक है तो वी वन इक्वल्स टू जीरो टाइम्स वी टू ठीक है इफ सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब के इन्होंने कहा है कि अगर सी जीरो ना हो बट सी तो जीरो हो रहा है एट एनी कॉस्ट क्योंकि यहाँ देखें एक्स वन जीरो आ रहा है ठीक है और कह भी रहा है कि बट दिस इज इम्पॉसिबल सिंस वी वन इज अ डैश वी वन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ वी टू विच मीन दैट सी इज जीरो ठीक है सिमिलरली वी टू और वी वन के लिए भी यही कंडीशन है ठीक है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट सही है ठीक है तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं अब देखें ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अब देखें ये एक वेक्टर है ठीक है अगेन इसी वेक्टर के ऊपर एक और वेक्टर है ठीक है यानी ये को इंसिडेंट है ठीक है तो अब जाहिर सी बात फॉर इंस्टेंस अगर ये वी वेक्टर है 
तो ये सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वी है सम अल्फा टाइम्स वी है ठीक है क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है यानी कि हम इसको एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वी लिख सकते हैं ठीक है अगर मैं इसको वी वन फॉर इंस्टेंस इस वेक्टर को मैं वी वन नाम देता हूँ और इस वेक्टर को वी टू तो वी टू इज नथिंग बट सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वी वन ठीक है क्योंकि उसी लाइन में स्ट्रेच हो रहा है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है ठीक है इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट केस को देखें तो अब यहाँ पे देखें ये दो अलग अलग वेक्टर है ठीक है ये एक अलग वेक्टर है ठीक है और ये एक अलग वेक्टर है तो अब ये फॉर इंस्टेंस इस वेक्टर को अगर मैं निकालूं तो ये क्या है इसकी पोजीशन क्या है वन कॉमा टू ये वेक्टर है वन टू और इसकी पोजीशन क्या है थ्री कॉमा सॉरी मैं इसको उल्टा लिख दिया है इसकी पोजीशन है टू कॉमा वन ठीक है और इसकी पोजीशन क्या है टू कॉमा थ्री तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू वन एंड टू थ्री और इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आता है ठीक है ऊपर वाली एग्जांपल में जो हमने सॉल्व किया था वो यही वेक्टर्स थे ठीक है ये जो एग्जांपल है ये इसमें अगर आप देखें तो देखें इसका क्या है कोऑर्डिनेट्स टू वन है और इसके कोऑर्डिनेट्स फोर टू है ठीक है तो ये वही एग्जांपल है जो जो यू वन और यू टू हमें गिविन थे आई थिंक यही वैल्यूज थी यू वन और यू टू की हम देख लेते हैं एक दफा यू वन यू टू ये यू वन यू टू का ग्राफ है और इसके नीचे वाला जो है वो हमारे पास वी वन वी टू का ग्राफ है ठीक है ये वी वन ये वी वन है हमारे पास ये वी वन और ये वी टू तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स की अब देखें अ सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर अब ये थ्योरम है कि अ सेट ऑफ वेक्टर एस इक्वल्स टू दिस इन आर एन कंटेनिंग द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट ठीक है अच्छा अ सेट कंटेनिंग टू मैनी वेक्टर्स अगर किसी सेट में वैक्टर के हमारे पास मोर वैक्टर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वैक्टर है ये दूसरा वेक्टर है और ये एक वेक्टर है ठीक है इसको हम लेट से कर लेते हैं माइनस वन और सेवन ठीक है अब देखें ये वी वन ये वी टू और ये वी थ्री अब देखें वेक्टर में एंट्रीज कितनी है यहाँ पे एक दो ठीक है दो एंट्री है यानी ये वेक्टर आर टू है और वेक्टर्स कितने हैं तीन है इसका मतलब है कि हमारे पास आ, n जो है वो टू है और p जो है वो थ्री है क्योंकि तीन वेक्टर हैं तो थ्री इज ग्रेटर देन टू विच इम्प्लाइज दैट द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट तो एक ये तरीका भी है इसको असेस करने का ठीक है अगर हमारे पास जो है वो हार टू में कोई वेक्टर सेट है और दायर आर टू में अगर कोई सेट है तो उसकी एंट्रीज दो ही एंट्रीज होंगी ठीक है जिस तरह आर थ्री में जो है वो तीन एंट्रीज होती है लेट्स से दिस वन ये आर थ्री में है ठीक है तो अभी आर टू में है और इसमें दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तीन वेक्टर्स हैं या चार वेक्टर्स हैं तो जब भी एन ग्रेटर देन पी पी सॉरी पी ग्रेटर देन एन हो जाए तो फिर हम कहेंगे सेट लीनियरली डिपेंडेंट है ठीक है और कॉन्सिक्वेंटली ये भी कह सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो हैज मोर वेरिएबल देन इक्वेजन x equal to zero has non-trivial solutions column of a are linearly dependent ठीक है ये implication है इसकी या इसको आप कह सकते हैं consequence है ठीक है अब देखें यहाँ पे क्या है with at least amount of work possible decide which of the following set of vector are linearly independent and give reason for each answer अब देखें ये एक set हमारे पास है ये r three में है 
ठीक है तो इसका एन जो है वो थ्री है लेकिन वेक्टर्स हमारे पास दो हैं तो पी टू है ठीक है अब इसको हमने चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इस तरह से फॉर इंस्टेंस हम कह रहे हैं सी वी वन ये वी वन है ए वी टू है तो सी वी वन प्लस डी वी टू इक्वल टू जीरो तो ये जाएगा सी टाइम्स थ्री टू वन प्लस डी टाइम्स ठीक है तो एक इक्वेजन आएगी थ्री सी प्लस नाइन डी इक्व टू जीरो एक इक्वेजन आएगी टू सी प्लस सिक्स डी इक्व टू जीरो और एक इक्वेजन आएगी सी प्लस फोर डी इक्व टू जीरो तो इसका अगर हम मैट्रिक्स बनाए और इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाते हैं और देखें इसको अगर हमने जीरो करना है अच्छा इसको हम ऊपर ले जाते हैं ताकि आसान हो जाए काम ठीक है पिविट एलिमेंट जो है वन हो जाएगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना तो आर टू पे जो ऑपरेशन लगेगा वो होगा आर टू माइनस टू आर वन और आर थ्री पे ऑपरेशन लगेगा आर थ्री माइनस थ्री आर वन तो देखें ये सेट क्या हो जाएगा वन जीरो जीरो एंड देन ये फोर रहेगा ठीक है और यहाँ क्या आएगा हमारे पास सिक्स माइनस एट यह आएगा नेगेटिव टू ठीक है इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आर थ्री माइनस थ्री आर वन है तो आर थ्री क्या है नाइन नाइन माइनस थ्री टाइम्स फोर तो यह आ जाएगा माइनस फोर ठीक है अब देखें यहां से हमें क्या मिला सेकेंड रॉ क्या इंडिकेट कर रही है नेगेटिव टू डी इक्व टू जीरो नेगेटिव फोर डी इक्व टू जीरो सही है विच इम्प्लाइज दैट डी इक्व टू जीरो और पहली रॉ क्या इंडिकेट कर रही है सी प्लस फोर डी इक्व टू जीरो इम्प्लाइज दैट सी इक्व टू नेगेटिव फोर डी इम्प्लाइज दैट सी इक्व टू जीरो तो अब यहाँ पे हमें ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है सही है यानी सी बी इक्व टू जीरो है और डी बी इक्व टू जीरो है तो ये ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब ये है कि ये सेट्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स हैं ठीक है क्योंकि इसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिला इसी तरह से इसको आप चेक कर सकते हैं ये भी चार वेक्टर्स हैं और आर फोर के अंदर है ठीक है इसको रिड्यूस रॉय के लॉन्ग फॉर्म में ला आप चेक कर सकते हैं सिमिलरली अगेन ये सेट है तो इन तमाम सेट्स को आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं उसके बाद है करेक्टराइजेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स अब देखें अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स हैं फॉर एग्जांपल चार वेक्टर्स हैं आपके पास आर थ्री में ठीक है इसका मतलब क्या है लेट से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक वेक्टर है ए बी सी एक वैक्टर है डी ई एफ एक वैक्टर है जी एच आई और एक वैक्टर है जे के एल ठीक है ये चार वेक्टर है वी वन वी टू वी थ्री वी फोर अब देखें एन यहाँ पे थ्री है और पी यहाँ पे फोर है तो सिंस पी इज ग्रेटर देन एन ठीक है अगेन ये वही केस आ गया जो अभी हमने थ्योरम पर डिस्कस किया था तो इसका क्या मतलब है कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि जब भी ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये इम्प्लाई करेगी कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है और लीनियरली डिपेंडेंट सेट होने का एक और मतलब ये भी होता है कि वो पूरे स्पेस को यानी जिस स्पेस में वो सेट है उसको स्पेन नहीं करेगा ठीक है यानी कि पूरे आर थ्री को ये सेट स्पेन नहीं करेगा ठीक है इसीलिए यहाँ पे देखें इसका स्पेन भी जो है वो अलग से बनाया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है ये वी वन है ठीक है ये हमारे पास वी टू है और ये V3 है ठीक है सिमिलरली ये V4 है यहाँ पे V4 है और V3 के लिए भी हम बना सकते हैं ठीक है तो ये इसका स्पेन है तो ये बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंट साइड से ठीक है इसका स्पेन आप देख सकते हैं एक सिंगल प्लेन है ठीक है ये प्लेन ये पूरा प्लेन जो है यानी इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स आएंगे वो वैक्टर्स क्या होंगे वो इन चारों वेक्टर्स के कॉलम स्पेस में होंगे ठीक है 
ये भी इसकी जो है वो कॉन्सिक्वेंस है हाँ उसके बाद ये एक और थ्योरम है लास्ट एंड इंडेक्स सेट एस इक्वल्स टू दिस ऑफ टू और मोर वेक्टर इज लीनियर डिपेंडेंट इफ एंड ऑनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स इन एस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स तो ये वही बात है कि अगर हमारे पास सेट है वेक्टर्स का जैसे कि हमने डिस्कस किया था वी वन वी टू वी थ्री और वहाँ पे हमने लिखा था कि नेगेटिव थर्टी थ्री वी वन प्लस एटीन वी टू प्लस वी थ्री इक्वल्स टू जीरो था तो हम यहाँ से हमने लिखा था कि वी वन इक्वल्स टू एटीन वी टू प्लस वी थ्री ओवर थर्टी थ्री तो देख रहे हैं एटलीस्ट एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है जो कि वी वन जो कि बाकी वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास सेक्शन 1.7 था अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 1.8 डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग द लेसन एंड गुड बाय